அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு சென்னை ஃப்ளேவர்ஸ் இன் யூஏஇ ஐ எம் ஃபர்சானா நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது நோ பேக் ஓரியோ சீஸ் கேக் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வியூவராக இருந்தால் இந்த மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமுக்கி ப்ர சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல்லைக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இன்றைக்கி ஓரியோ சீஸ் கேக் எப்படி பேக் பண்ணாமல் செட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து சின்ன சின்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி மாற்றிக்கலாம் இதை கூடவே இதை ஒரு ஹெல்தியாக எப்படி மாற்றலாம் உங்களுக்கு சீஸ் இந்த அளவுக்கு போட இஷ்டம் இல்லைன்னா எப்படி கம்மியாக போட்டுக்கலாம் அப்படின்ற எல்லா டிப்ஸும் நான் வீடியோ உள்ளே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போது ஒயிட் பாட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதாவது சென்டர் க்ரீம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இப்போது நான் அந்த பிஸ்கெட்டை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவுக்கு பட்டர் மெல்டட் பட்டர் ஆட் ப ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பிஸ்கெட் வந்து நான் ரெண்டு பேக் ஓரியோ பிஸ்கெட் எடுத்திருக்கேன் அதாவது தேர்ட்டி நம்பர்ஸ் இருந்தது இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டிங் மோல்டு எடுத்திருக்கேன் இது கேக் டென் தான் என்கிட்ட ஒன் கேஜி கேக் டென் தான் இருந்தது ஸ்மாலாக இருந்தால் இன்னும் பெட்டர் கொஞ்சம் ஹைட் ஜாஸ்தியாக வரும் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு நான் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அதை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்போ தான் நல்லா செட் ஆகும் கீழே இருக்க பேஸ் எந்த அளவுக்கு ஃபேர்மாக செட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு சீஸ் கேக் வந்து நமக்கு நல்ல லேயராக கீழே இருக்க க்ரஸ்ட்டு வந்து பிரேக் ஆகாமல் வரும் ஸோ அதை நான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அளவுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் க்ரீம் சீஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ட்ரையாங்கிள் க்ரீம் சீஸ் இது ரூம் டெம்பரேச்சரில் கண்டிப்பாக இருந்தாகணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து கேக் வந்து ஃபேர்மாக வரும் பட் நான் என்னோடய கிட்ஸுக்கு கொடுக்கறதுனால அது கொஞ்சம் க்ரீமியாக இருந்தால் இன்னும் பெட்டராக இருக்குன்றதுனால இந்த பக்குன்ற ஒரு பிராண்டையும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் க்ரீம் சீஸு உங்களுக்கு ஃபேர்மாக எப்பவும் கடையில் வாங்குகிற மாதிரி வேணும்னா நார்மலான க்ரீம் சீஸே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா ப்ளெண்ட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருந்தால் தான் உங்களோட சீஸ் கேக் வந்து நல்லா ஃபேர்மாக வரும் உங்களுக்கு இவ்வளோ சீஸ் ஆட் பண்ண இஷ்டம் இல்லைன்னா பாதி அளவுக்கு ஹங் கேர்டு அதாவது கேர்டில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு திக்காக இருக்கும் இல்லையா அந்த இது லைக் பன்னீர் மாதிரி அதை நீங்கள் பாதிக்கு பாதி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அளவுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு க்ரீம் சீஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஆட் பண்ணுறது ஓரியோ பிஸ்கெட் உள்ளே இருந்து எடுத்தோம் இல்லை அந்த ஒயிட் கலர் க்ரீம் அதை நான் சென்டர் க்ரீமை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது கூடவே இதுக்கு கண்டன்ஸ்ட் மில்க் ஆட் பண்ண போகிறேன் கண்டன்ஸ்ட் மில்க் வந்து நான் ஸ்வீட்டண்ட் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு நல்லா ஃபேர்மாக வரணுன்னா நீங்கள் அன் அன்ஸ்வீட்டண்ட் கண்டன்ஸ்ட் மில்க்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இது முக்கால்டின் அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அன் அன்ஸ்வீட்டண்ட் கண்டன்ஸ்ட் மில்க் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹாஃப் கப் அளவுக்கு பவுடர் சுகரும் ஆட் பண்ணி நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்து இது ஒரு ஐஸ்கிரீம் டெக்ஸ்சரில் இருக்கணும் குழந்தை கொடுக்கறதுனால அப்படின்றதுனால நான் இதை ஃபாலோ பண்ணுறேன் நீங்கள் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணாலும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவே இருக்கும் இதை இப்போது நம்ம நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபோமியாக நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி ஒரு திக்கான ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வரணும் அப்போ தான் நமக்கு செட் பண்ணும்போது நல்ல சீஸ் கேக் கிடைக்கும் இது கூடவே எக்ஸ்ட்ரா அரிச்சினஸ்க்காக நான் ஒரு எட்டு ஓரியோ பிஸ்கெட்டை இந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒருவேளை இந்த மிக்ஸ் மிக்சர் வந்து கொஞ்சம் வாட்டரியாக லிக்விடியாக தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் பிஸ்கெட்டோட இதை கூட நீங்கள் ஜாஸ்தியாக போட்டுக்கலாம் நான் இதில் எட்டு போட்டிருக்கேன் இல்லையா நீங்கள் ஒரு டுவெல் கிட்ட கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போது நம்மளோட சீஸ் கேக்கோட மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருந்த இந்த ட்ரேல ஊற்றிக்கலாம் இதே இந்த மாதிரி ஈவனாக ஊற்றிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த க்ரஸ்ட்டை வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராவது இருந்திருக்கணும் ஃப்ரிட்ஜில் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்ல லேயராக கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரு சின்ன மோல்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ஹைட்டாகவே உங்களுக்கு சீஸ் கேக் கிடைக்கும் நான் இதை ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிட்டேன் ஓவர் நைட் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணுறது நல்லது இல்லைனா அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்காவது இருக்கணும் இப்போது நல்லாவே செட் ஆகிடுச்சு நம்மளோட சீஸ் கேக் நான் சொன்ன மாதிரி என்னோட சீஸ் கேக் வந்து கொஞ்சம் க்ரீமியராக இன்னும் நல்லா இருந்தது உங்களுக்கு ஃபேர்மாக வேணும்னா நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சீஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை இப்போது ஸ்லைஸ் பண்ணி சர்வ் பண்ணலாம் இதுக்கு
ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி சூப்பரான ரெசிபீஸ்க்கு ப்ளீஸ் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃ